Noticias Guajira Channel Los artistas locales siguen demostrando que su música y sus presentaciones siguen evolucionando. Bueno, te cuento que para mí fue un reto grande pues, abrir el festival, eh, sobre todo la hora, la fecha, un viernes, pero lo hicimos con todo el amor del mundo, con todas las ganas, le metimos el perrengue que se necesita y pues lo que pudiste ver, mucha energía, muchas ganas, mucho flow y pues tratando de que la gente vea eh, que el talento es guachero como va creciendo, cómo se va potencializando y todo el recorrido que hemos venido haciendo, claro, con, con pues nuestras cosas, ¿no? Bueno, mucha alegría, eh, mucha responsabilidad y sobre todo mucho entusiasmo de seguir luchando por nuestros sueños, de seguir adelante trabajando para lograr consolidarnos como artistas eh, número uno de la música vallenata, y, pero sobre todo mucha responsabilidad. ¿Qué le aconsejas tú a la nueva generación en el acordeón? Pues en el acordeón, pues que no olvidemos nuestras raíces, que es muy importante la innovación, pero que no descuidemos jamás nuestras raíces, porque de ahí depende la preservación de nuestro, de nuestro folclore. Genial, mira, la, la energía, la adrenalina que se siente es muy grande. Eh, nosotros estamos súper contentos porque fue una presentación impecable que toda la gente se la disfrutó. Entonces, nada, eh, ya los nervios quedan a un lado, más bien nos enfocamos en hacer un excelente trabajo. Y bueno, creo que se logró, la gente se lo disfrutó y aquí está tu grupo Racha, papi. Bueno, se vienen muchas sorpresas, la verdad. Se viene el video de lo que es tú lo meneas, el juego. Eh, estamos incursionando también para poder hacer algunos remix con algunos artistas como es Sider. Borracha, el mejor grupo de la Guajira, sí, abriéndole con mucho honor y mucha humildad. Esos artistas demuestran que con sacrificio y esfuerzo se puede llegar al éxito. <risa> Les saludo a su grupo favorito, Cabras. Y queremos invitarlo para que se suscriban a nuestro canal en YouTube, Guajira Channel. Uh.